，飞过湖面，就到雅克族的领地了。嗯，那游过来什么东西啊？集中注意力，小心水下。这不程序结对的。小心呀！狗，秃头，快飞开吧！这东西难道是中毒了？这在哪？这真奇怪，团长知道这是什么吗？嗯，嗯，这是巨蛹，太古时代的生物，它们是风属性魔兽，有着极快的速度和爆发力，同时也喜欢群聚生活。这个习性使得它们极为难缠，而且它们还是一种罕见的商品。它们的鳞片和鱼皮可以制作高级防具，骨头，则是一些传说级武器不可或缺的材料。至于巨蛹肉，可以磨成粉末，做成优质的疗伤药。那我可得多抓一点喽。但他们生性残暴，领地意识极强，任何招惹他们的生物都会被追杀，直到死亡。团长，你不早说。强者都想要猎杀他，可却无一人生还。只因他是十级魔兽。十级。
。光头，没事吧？没事，到永恒之塔就安全了。主人，发生什么事了吗？还好团长及时出手，不然我们就团灭了。真是吓死人了，我们还真是倒霉。不是，巨妖之王还能追到这里？我建议，趁此机会，大家在永恒之塔内休整一下，以便躲开巨妖之王的搜索。嗯。极限压缩，顺着爆炸的气息找过来，还以为会有猎魔团呢。这么多的巨妖，那巨妖之王去哪儿了？嗯，这些巨妖身上的伤口，似乎是猎魔团造成的。难道这只猎魔团有能和巨妖之王一战的能力？从这些残留的痕迹来看，他们去了雅克行省。说不定这只猎魔团就是我们要找的那一只。看来我们的新猎物已经上线了。我们在永恒之塔休息了三天，将灵力恢复到了最佳，这才再次赶路前往雅克星城。要结石。灵力这么大，又要不打草惊蛇的猎杀一百至五阶雅克族，只能分头行动。大家注意隐蔽，速战速决，一旦出现任何意外，及时用灵魂锁链传递消息。完成任务后，我们再会合。老爷的丹药可不是谁都能吃的。奇怪，怎么突然这么冷了？这么辛苦，怎么回事？这里是他们的兵营。快速解决他们！大家都很顺利，任务快完成了。嗯。啊
这是什么？洞穴这么大，火龙，这不是上古时期才有的吗？你二姐怎么教了这么个玩意儿？才不是我教的！浩辰，情况有变化，先去约定地点和大家集合。嗯团长，团长，为什么火龙会出现在这里啊？他看起来似乎已是强弩之末，像是被追杀致死。那正好啊，团长。传说他的身体坚不可摧，用他炼制丹药，服用后就能获得媲美巨龙的防御力。而且你们看，那只火龙的背部，那可是只有三千年以上的火龙才能生存的火龙之翼。只要吸收了它，哪怕是完全不会火魔法的人，都能立刻使出七级的火系防御魔法。臭虫子，束手就擒吧！也许你高兴，还是给你留个全尸。怎么还不肯乖乖救他呢？谁要垂死挣扎，他就对不了我了。小的们，接下来谁都不准打扰我。当我吸收完这只火龙，成功晋升九阶，就请你们吃全鱼宴，让你们一次吃个够。啊！怎么办？怎么办？火龙得不到就算了，有这雅克领主在，连任务估摸着都完不成了。团长，要不我们先撤，看看雅克行省还有没有其他营地能让我们完成任务。我们留下。我忽然想到一个主意，也许既能得到火龙，又能成功脱身，说不定还能顺带解决掉雅克领主。但能否成功，就得看司马仙了。哎，啊，我。不得不说，团长这个计划十分冒险。不过我喜欢。被那群小鱼崽子欺负的那口气，终于可以出了。还是要小心。没用啊！干脆我直接上。等等，有动静。
把下面掀翻天！按照团长的计划，这个时候外面应该要有动静了呀，为什么还是这么安静？多么美妙的时刻！这就是要进入九界的前奏吗？
，连九级的火龙都被炸成骨架了。啊！我的火龙啊！要不是有团长的妙计，我们不仅任务完不成，恐怕还会栽在这里。巨妖之王连渣都没剩吗？巴杰雅克领主的自爆真是太可怕了。巨妖之王的吃鸡，哦，好宝贝，好宝贝啊！哇、哦，还有他们两个的魔剑，没想到这次竟收获颇丰。好了，我们在雅克星上的任务已完成，接下来先找找有没有其他猎魔团的踪迹吧。团长，马上就要穿过雅克行省了。哎，不是说雅克行省猎魔团很多吗？怎么这么久了一个都没看到？我们是出什么问题？巴拉克雅克，快走！又来一群送死的，送上门的猎物啊！<笑>王级十七号猎魔团，团长天晴，七阶巅峰，拥有密云基座战铠。其余队员人均七阶，团体作战能力极强，是潜入雅克行省的猎魔团中战力最强的猎魔团，也是整个雅克行省所有猎魔团的最高指挥。他们潜入雅克行省仅仅三年，就已经斩杀了雅克族三分之一的八阶强者。拔除的魔族营地更是不计其数。他们端掉一个魔族营地最快的记录是十三分钟，因此便得了个令人闻风丧胆的外号——魔族屠宰团。雅克星上所有离魔团，除了我们，全部牺牲了。他们是龙族除猎魔。对我们准备的见面礼，还满意吗？不好，快散开！哎
魔夺魄，极限压缩。<笑>怎么样？我的风云术可是专门针对刺客的。团能从我们手里逃脱。
。你竟然完全借我命运基座张开的神隐之力，挡住我的攻击！小计算，死狗血！霸王刺！什么？此刻居然正面进攻！可是，戒律治疗师。什么？啊、不是刺客，不管了，先试试。刺客，天魔夺魄，抓到你了，小猫咪。会议没用，可恶，这招是没办法对其他职业取消。
你曾经带给我的痛苦和耻辱，我都会让你百倍偿还。这次没有神格相助，你还拿什么和我斗？久不见，龙浩辰。我能有今天，还得感谢你曾经带给我的痛苦和耻辱，我都会让你百倍偿还。而你没有神格相助，还拿什么和我斗？啊！这次我要你有来无回。
，放开浩辰，让我们走。所有人都别动，否则……敢威胁我？让他们退下！不可，殿下，我们不能放虎归山、啊！你们全都给我退下！你们先离开这里。
魂淬炼之痛，得明悟神域之体。
长和副团长怎么还没回来？他们不会有事的。都这么久了，要不我们出去看看？哎呀，事到如今，我们也只能相信团长和副团长一定没问题的。再说了，人家未婚妻还在我们这儿呢，他身体里还有副团长的禁制。我的禁制消失了，难道是外面出事了？你做了什么？在你们的地盘，我又能做什么？与其威胁我，还不如担心一下你们的副团长。外面一定出事了。经脉几乎尽断，已经只剩半口气。真不知道他到底经历了什么。那他们何时才能醒来？这我也不清楚。罗浩辰的外伤虽已治愈，但他还消耗了太多生命本源，短期内恐怕会一直陷入昏迷。至于彩儿，则是灵魂受到了重创。我猜测，可能是他的神眷觉醒出了问题。啊、对此，我无能为力。怎么会这样？团长和副团长，违禁之计，只有尽快赶回联盟。只要能回到联盟，一定有救团长和副团长的办法。我们恐怕走不了了。啊！就在刚刚，阿宝发布了最高悬赏的通缉令。现在，所有魔族都在掘地三尺来找我们。可恶！绝对不能让他们逃出去。此刻，我们一走出永恒之塔。面对的，将是一众以我们为首领目标的魔族。而在我们回东南要塞的必经之路上，更是有大批除猎魔把守，就等着我们自投罗网。我们在返途中耗费的时间越长，加入狩猎的魔族就会越多。难道我们只能龟缩在永恒之塔内，什么都做不了？护从骑士韩宇，此后将为主人而战。你我皆为骑士，没有主仆之分。挡在你面前，本来就是护从的职责。不，我们绝不能就这样坐以待毙。团长和副团长必须尽快回联盟得到救助。既然不能原路返回，那不如反其道而行。我们可以去驱魔关，看这距离，我们日夜兼程，不出五日就能到达驱魔关。回联盟，在主人昏迷的情况下，你们要是出去了，就不可能再进来了。可我们在这里每多耗一天，团长和副团长就多一分危险。无论如何，我们都要将他们带回联盟。我建议你们不要轻举妄动。目前你们团队整体负伤，战斗力大打折扣。而且魔族之所以没有在这边重兵把守，除了认为你们会选最短路程外，还有更重要的一个原因。这里有一片连魔族都不愿踏足
被称作死亡之域的危险迷雾。那片迷雾是多年前突然出现的，无人知晓里面是什么，只知道进去的魔族从来没有出来过。渐渐的，那里就变成了一块禁地。诸位，每次战斗都是团长冲在最前，扛住所有。这次团长和副团长，由我们来守护。嗯哼。那些人类怎么可能从这里出来呢？是我早就开溜了。哼，真是倒霉。殿下的悬赏我们是拿不到的。别废话，都给我看紧了。什么人？那边有动静，都给我追。玉叶公主，你没事吧？我体内禁制一处，龙浩辰，这是我最后一次帮你，但你们接下来的路只会更加艰险。永恒之塔是根据团长的位置移动的，我们只能将团长带出，将副团长留在永恒之塔。死亡之域是我们现在唯一的路了，不去就是看着团长和副团长等死，只有去了才有一线生机。接下来的行动就由韩宇你来指挥吧，我们一起带团长和副团长回家。嗯、好，那首先由林心你用魔法来监测前方魔族的动向，提前预警。好，前方五公里处有魔族设置的关卡，人数五十。我们要在开战前确认周围没有其他魔族巡逻队，以防被围剿。确认方圆十公里没有其他魔族，很好，我们全力攻击，不要留任何活口。你们小心。我来断号，清理掉魔族的尸体。不，我们要抓紧一切时间赶路，在全魔族的追捕下，一旦我们与魔族开战，就不可避免暴露行踪。所以，体力与时间是我们最重要的砝码，要用在最合适的事情上。该死！竟然全灭了我的先锋部队！血还没有凝固，看来战斗结束不久，他们就在前面。追！老板，我们也快追吧！混蛋，不知道猎物会去哪儿才会追着屁股跑，而我们只需要等猎物自己上来。可恶，周围的魔族全都赶来了！没有统领的魔族大军，就是一群乌合之众。你们先走，这里交给我这些了，接下来悠着点。因为至始至终，这都是一场消耗战，能够完全摆脱围堵，结束这场消耗战的方法，就是进入死亡之域。而且，我们的行踪一直暴露在魔族眼前，所以要留最后一手，把水彻底搅浑。
集火力收了这些猎物，回头分你两只。你算老几？跟我谈条件。还想往哪儿逃？啊，累死我了！把这些骑摩托引过来还真不容易。是香烟，这些家伙是我们的猎物。大哥，这下怎么办？用枪吗？瞧瞧瞧，不要怂。这一群我们一个都不能让。很好，就差给他们点火了。慢动！我的人，把他们动手，把头颅的全干掉。如果真的走到这个局面，大家要立刻趁乱离开，前往死亡之域汇合。王剑锋。出来了，累死本公主了。可不是，那么多魔族，还好没让他们伤着团长。啊、快看，前面就是死亡之域，我们终于到了。啊进化回来了，他家呢？还好吗？团长，太好了，这一路上辛苦大家了。彩儿呢？永恒旋律里发生什么了？